welcome back to my channel. If you are new here, please don't forget to subscribe and click that bell so you'll get notified every single time I will post a video. So, ayan. Kamusta na kayo? Ako ito na mamaga. Halata naman sa baba. <laughs> Kasi di ba wala namang ginagawa. Pero last week, nagkaroon ako ng pagkakakitaan. Naging virtual assistant ako. So, kung gusto niyo malaman kung paano maging virtual assistant, ano ba yung ginagawa ko, paano makakuha ng kliyente, just comment down below. So, ayan. So, before ko, bigay yung thoughts ko about do sa product na nabil ko. Ayan. Yung nebulizer na yun. Ay, pag-uusapan muna natin yung allergic rhinitis, na which is mostly ng Pilipino ay meron nito. Kaya, medyo nakakabang uh, lumabas sa panahon na to yung mga mayroong allergic rhinitis kasi bahing ka ng bahing dito eh. Baka isipin ng mga tao mayroong ka ng corona. <laughs> so, ayun. Bago natin talakayin yung product, eto muna yung tatalakayin natin yung allergic rhinitis. Di ba po ulit ulit? So, ano nga ba yung allergic rhinitis? So, yung allergic rhinitis, ito yung pamamaga ng ilong kapag meron kang naamoy. Nag-react na yung immune system. Tapos, naglalabas ng chemicals yung katawan para malabanan yung allergy. So, by the way nga pala, disclaimer lang, lahat ng sasabihin kong information about allergic rhinitis ay napanood ko lang kay Doc Willie Ong at nabasa sa Google. So, ayun. Tapos, yung mga taong may allergic rhinitis, lagi nilang ginagawa yung nasal salot. Diba? Yung ginaganan. Kasi ba diba, tumutulo na yung sipon. Kaya, lagi, lagi tayong, lagi natin ginagawa yung nasal salot. So, ang tawag pala doon is nasal salot. Yung ganun. Kasi syempre, ba diba, kapag may allergic rhinitis ka, makating ilong, makati yung mata, hanggang sa mamula yan, mangangati yung mata mo. Yung sa akin naman, talagang makati talaga ang isang kukusit, kusutin ko na siya at sasabihin ng asawa ko para daw akong may sore eyes. Kaya, kaya, ano ba yan? May langang. Oh, madaling araw. Ano may langang ako. So, ayun. Um, saan na ba? So, ayun. Sa case ko, kapag may sinusumpong ako ng allergic rhinitis ko, talagang makati yung mata hanggang sa mamula na, mamula na talaga siya. Tapos, kung nagtataka kayo kung anong pinagkaiba ng sipon tsaka sa allergic rhinitis kasi yung allergic rhinitis is pabalik-balik lang sa nabasa ko kasi wala siyang cure pero pwede mo siyang uh, malesan yung symptoms or maiwasan kung iiwasan mo yung mga allergens na allergic ka like kung wari kung alam mo allergic ka sa sa alikabok, yun, kailangan mo talagang iwasan para hindi ka sumpungin. Kasi kapag napabayaan mo, which is yung akin, napabayaan ko, eh, nauuwi siya sa asthma. Kaya, kailangan ko na ng uh, nebulizer sa bahay just in case na sumpungin ako. And then, sa sipon kasi, ano siya, yung parang may by stage siya, diba? Yung una, parang tubig yung sipon mo and then, magiging kulay green na siya. Kaming may allergic rhinitis. Bahing lang kami ng bahing. And then, yung sipon namin is tubig lang na sticky. Ganun lang. Hindi siya nagiging kulay green. Tapos, pabalik-balik. Basta, meron kaming maamoy na hindi namin bet. Or, hindi <laughs> namin bet. Hindi namin, kumbaga, allergic kami. Ganun. Tapos, nagluluha yung mata, makate. Tapos, yung may allergic rhinitis, madalas din silang may headache. Tapos kung may allergic rhinitis ka, feeling mo mainit yung pakiramdam mo, pero wala ka namang lagnat. Kaya pala sa English, ay tinatawag rin tong hay fever. Yun. Ito, sorry may notes kasi ako para hindi ko makalimutan. So yung mga tayong merong allergic rhinitis, umiwis, umiwas dapat tayo sa nakaka-allergy sa atin. Like yung dust, alikabok, pollen, halaman. Uh, malikabok na punda na una at higaan. So, dapat time to time nag-change tayo ng mga punda. Kasi yung dust might daw, uh, as in sobrang liit lang daw niyan. Hindi mo siya makikita with your naked eye. Kailangan ng microscope. So, yun. Kaya kailangan binibilad daw at pinapalitan ng punda ng unan. Sa usok, pulsyon, sigarilyo, ipis, balahibo ng mga pets natin pabango, yung mga matatapang na pabango yan, hindi tayo pwede dyan at kung meron tayong family history may may malaking factor din pala yan 
like na kung yung kamag-anak mo or yung kapamilya mo merong ganito, eh, pwede kang mahawaan. Which is, nahawaan ko ata yung bunso ko. Kasi kami dalawa lang ang kumagamit ng nebulizer sa bahay. Tapos ako, hindi ko na talaga matik yung amoy ng sigarilyo. <laughs> hindi na talaga. Para akong sinasakal. Tapos babahingin ako ng babahingin nun. Tapos, dahil nga wala siyang cure, lagi lang umihwas sa mga, doon sa mga sinabi ko. At pilitin natin lumakas yung immune system. So, ayun. Yun lang yung ma-share kong info about sa allergic rhinitis. So, eto na. So, eto na yung product na nabili ko sa Shopee. Ayan siya. Maliit lang siya actually. Ito yung palad ko. Pero, ayan lang siya. Diba? Liit niya. So, ito yung product. Ito yung nebulizer. Portable household medical standard. Ayan siya. Sobrang liit lang ng box niya. Tapos, ayan yung mga nakalagay. Ayan. So, titignan natin yung loob. So, ito yung pinaka-product na meron siyang sariling pouch. Mamaya na natin titignan. So, ito yung mga different mask. Kasi, depende sa situation niya. Kaya, meron siyang different mask. Saka, kung sino man ang gagamit. Ito yung mouthpiece. Ayan, mouthpiece. Yung pambata, yung child mask, tsaka yung adult mask. Tapos, meron din siyang uh, USB cord. At meron siyang handheld, handheld nebulizer manual. Ayan. Ayan siya, so bubuksan na natin. Ayan, sobrang it lang niya. Handy talaga siya, oh. So, ito, ipupus lang natin to. Ayan, ito siya. Ito yung lalagyan, kung saan mo ilalagay yung gamot. And then, ito yung, yung start. Ito naman, ito yung lalagyan ng battery niya kung wala ka yung power bank. Tapos dito mo i-insert yung sa USB cord. Ayan na. So ngayon, dito try natin siyang bigyan ng gamot. So ito, ipupush lang natin to. So ito, ipupush lang natin. Ayan. Ayan na siya. So, ang gagamitin natin itong USB cord niya kasi wala, power bank. Kasi wala akong battery na na-ready. <laughs> so, ayan. So, ito pala tatanggalin natin to. So, lalagay natin itong mouthpiece. I highly recommend this product kasi very affordable siya. Nabili namin siya ng 800 pesos pero nung chinect ko sa Shopee is 929 na siya. And kung maririnig nyo sa video, very low noise lang talaga siya. Actually parang wala nga eh. Unlike this na unang nabili namin, sobrang ingay and natatakot yung bunso kong gamitin to. And suitable for all ages convenient to carry. Kita nyo naman, halos kalahati lang siya ng ano, parang 3 fourth lang siya ng palad ko. And convenient for inhalation anywhere and anytime. No need nang isaksak sa ano, sa sa saksakan, of course. So, pwede, you, you ano rin siya. Ano ko ano tawag dito? USB type or power bank operated and battery operated din siya. So, ayun guys, yun lang ang aking thoughts about dito sa product na to. Thank you! 
So ayun boys and girls, sana um, nakatulong na naman itong video ko sa inyo. At kung gusto nyo bilhin itong affordable na nebulizer na to, and ilalagay ko na lang yung link sa baba ko kung saan ko siya nabili. So ayun lang. Maraming maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and share.